不错。姑娘，你就别闹了，还是识时务一点吧。啊，打完一阵老老实实多好，到时候给我们老大生孩子，也许小命就能保住呢，对不对？好吧，打一阵吧，来。啊啊！摁住他！啊啊！刘仁。全体行动！马后跑了，在主楼的十一点方向，二队、三队推进拦截。现在没事了，电话里也说不清楚，我回去再跟你说吧。哎呀，到底怎么了？你就跟我说句实话嘛，是不是在云南艳遇了，还是怎么回事？没有，我，哎呀，没事儿，真没事儿呢，我回去再跟你说啊。嗯，那我挂了啊，等你电话。嗯。生，那个救我那几个军人呢？刚刚处理好伤口，已经走了。走了？对呀、啊嗯。我还没跟他们说声谢谢呢。你这腿伤的挺重的，你就好好休息吧。那你能告诉我他叫什么名字吗？你不能说，好好养伤吧。你们先上车。朗德新晋发布会 ，H 时尚集团主编 Grace 作为嘉宾莅临现场。混大集团总裁毕志谦意外身亡，或将引发临海市服装业的大洗牌。混大的接班人将是决定临海市服装业局势的关键。今年，兵哥哥开灯泡，请笑纳。什么呀？去去去，别打扰我工作。我怎么觉得你最近老是走神儿啊？是不是在想云南那些事儿啊
，那兵哥哥是不是一米八几的大个，然后八块腹肌，把你救下的时候，给了你完美的侧脸，紧紧的把你抱在怀里。雅姨，你知不知道你在说这种事情的时候？就像一个思春的少女一样，满脸都写着憧憬。所以你这不谈恋爱，是不是全靠言情小说脑补啊？你说啊，人家在云南救你，你都不知道人家长什么样，又不知道他叫什么，没准这辈子你俩都见不着了。我真替你着急，我恨不得当时被救下的人是我。是我胡思乱想，还是你胡思乱想啊？我是在寻找自己的。灵感缪斯，你懂吗？缪斯，我呢，也给你一个灵感，看看你有没有什么缪斯。涨房租通知。我想问一下，你们那个丁飞丁主管在吗？丁主管，丁飞啊，嗯，他刚离职了。离职？不是吧？他把我的订单做坏了，我要找他退货呢。订单？我们文达从来不接你们这种小额订单。这些是丁飞瞒着厂里接的私活吧？你们之间的纠纷和我们文达没有关系，你还是直接去找他本人吧。实在不行，你就去法院起诉他。你举起监控，我下去看看。好。喂，丁主管，你可算肯接我电话了。哎，有什么事儿啊？电话都被你打爆了。听说你离职了是吗？是啊，问答都这样了，我我当然得找个退路啊。但是你给我发的这批衣服有问题啊。哎呦。可是这个面料跟我给你的样衣不一样。哎呀，温达已经乱套了，能给你做出来已经不错了。我不管温达怎么样，这活是你接的，你得负责呀。那你说现在谁管这个事儿？啊，我跟你说，像你这种情况多了去了。拜拜。喂，喂，你，你混蛋！干什么呢？你什么事儿？站住！你是文达的员工吗？你是文达的员工吗？是啊。正好，我要找你们丁飞丁主管，他现在把我给坑了，你告诉我怎么办？那你告诉我，丁飞是怎么坑你的？行，我不怕跟你说，你们这个丁主管，以温达的名义接了我的单子，我们说好的包工包料，合同上写的清清楚楚，我要什么型号的面料，结果他偷梁换柱，把面料给我换了，现在不认账，人还说要跑路了，谁来赔偿我这个损失？你弄错了吧？温达没必要赚这笔黑钱。谁还骗你啊？自己看。这是我给的样衣，这是你们文达给我做出来的成衣，我要的全部都是一百二十只的面料，现在做出来的全部都是一百六十只的面料。一百六十只的面料不是比一百二十只的更贵一些？或许是仓库没有货了吧，所以拿更好的面料来抵，你也不亏啊。你是不是刚做这行没多久啊？是不成。这又对了，我跟你讲啊，高支数的面料虽然手感比较柔软，丝线细密。但是它比低支数的面料容易皱，容易起褶。你看我做的全部都是夏装，都给我用一百六十支面料的话，那那一出汗，那衣服不得糊在身上了？关键是它掉色，看见没有？掉色很严重
不是贵的就是好的，合适最重要。谁稀罕他给我这个面料？你很懂面料啊？还行吧，就是喜欢而已。面料师？面料师只会在面料公司。我是一个设计师，恰巧很懂面料的设计师。面料是设计的灵魂，知道吗？算了，我看你这样子也不懂，我不跟你说。你的那批订单合同额是多少？五万。哎，但是，但是，这堆面料应该不用了吧？如果能把这堆面料给我的话，我给你降到两万。成交。加个微信吧，我把钱转给你。你能做主吗？你又不是老板。但是，我说话还有一点用吗？你把钱全给我。对、啊。那这堆面料说好了，你们老板能给我？可以啊。我觉得你应该是个好人。让你以后照镜子的时候能够想起我们。还好你没走远，我有话要跟你说。别说了，快救我！小子，别多冒险事啊！知道自己年纪了。刚才有人说过我很重啊！死狗打你！我查清楚了，我拿的订单不是跟你签的。丁飞自己接的违规私活，能不能不说话了，专心一点？走起！不过你之前帮助我们的，所以之前所说的赔偿条款依然有效。那一言为定啊！我把之前不合作的诚意全都寄回了的。你把地址给我，我把面料寄给你。别过来！放了我就，我奉劝你，你赶紧把你的兄弟拉进医院。如果晚了，就会落下终身残疾。我的车，先放到修理厂吧。前些尤文达来垫付，后面我再找陈总算账。走啊，我送你啊，这儿打不到车的。把微信加上吧，我给你送货